ஹலோ வியூவர்ஸ் இது ஐன்ஸ்டின் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் நான் உங்கள் ஃபேரடே இன்றைக்கி நாம் இந்த ட்விட்டரில் பார்க்கக்கூடியது கெப்பாசிட்டர் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர்னால் என்ன இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு உள்ளாடி உண்மையில் என்ன நடக்குது இதோட ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதோட லேட்டராக வீக்லி அப்டேட்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா என்னோட சேனலுக்குள்ளாடி போய் அதோட பிளே லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் இருக்கா அப்படின்னு போய் இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஓகே கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர்னால் என்ன ஸோ கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து கூகுளில் படிச்சுக்கலாம் பட் இது ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு டேமை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தவங்க தெரியும் கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணோம் சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் பட் சிம்பிளாக சொன்னால் அது ஒரு ஸ்டோரிங் டிவைஸ் தான் கெப்பாசிட்டர் ஸோ அந்த ஸ்டோரிங் டிவைஸ் எப்படிங்கிறது வந்து லேட்டர் நம்ம போக 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 அடுத்த சம் இமேஜஸ் கொடுப்பேன் அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்வர்ட் ஜார்ட் ஓன் சம் அவரோட நேம் கொஞ்சம் மறந்து போச்சு இன்னொரு நீங்கள் கூகுளில் பார்த்துக்கோங்க எட்வர்ட் ஜார்ஜ் ஓன் கெல்ஸ்ட் ஸோ இவர் தான் முத முதல்ல கெப்பாசிட்டர் கண்டுபிடிச்சி வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து பொதுவாக ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க எப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர் நான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் அது என்ன எலக்ட்ரோலைட்டிக் அது என்ன நான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ஸோ அதை வந்து நம்ம டைப்ஸ் போகும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்ஷியல் கெப்பாசிட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஸோ கெப்பாசிட்டரோட மேக்கிங் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் ஒரு நான் கனெக்டிவ் மெட்டீரியல் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ரெஸ்டரில் பார்த்தோம் ரெஸ்டர் வீடியோவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு பிளேட் இது ஒரு பிளேட் ஆச்சுக்கோங்க இது ஒரு பிளேட் ஆச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த ரெண்டு பிளேட்ஸில் அண்ட் ஜஸ்ட் ரெண்டு டெர்மல் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துருப்போம் நடுவில் ஒரு டை எலக்ட்ரிக் டை எலக்ட்ரிக்னா ஒரு மேபி ஒரு இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியல் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ரப்பராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸ் பீஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம உடன் டஸ்ட்டு மரப்பொடி ஸோ என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே ஒரு பேப்பராக கூட இருக்கலாம் பட் ரெண்டு பிளேட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேட்டில் வந்து கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய வலது கையில் வந்து ஒரு ஒயர் இடது கையில் ஒரு ஒயர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்த நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு ஒயர் அந்த தூக்கி நேரம் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோன்னு என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நீங்கள் நான் பிக்சர் ஆஃப் இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இமேஜில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சைடில் வந்து என்ன ஆகும்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் வந்து ஜாயின் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேட்லேருந்து செகண்ட் பிளேட்டுக்கு கரண்ட் போனால் தான் உண்மையான ஃபேக்டாக கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பிளேட் வந்து தனித்தனியாக வச்சுட்டு நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் பட் வந்து என்னென்னா கேப்னால் ரொம்ப பெரிய கேப் கிடையாது ஒரு லிட்டில் பிட் ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது அந்த சின்ன கேப்க்கு நடுவில் டச்சே கிடையாது ஒரு பிளேட்டுக்கு இன்னொரு பிளேட்டுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கிடையவே செய்யாது டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல டயல் இருக்கு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகி ஃப்ளோ ஆகி ஃப்ளோ ஆகி ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் ஃபில் ஆகுது பேக்லேருந்து எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகுது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ஃபிசிக்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் அவங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும்போது என்ன ஆகும்னா ஆப்போசிட் பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இது அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரானாக ரிஃபல் பண்ணும் ஏன்னா இடது சைடில் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இன்னொரு பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் மைனஸாக இருக்கும் இந்த ப்ளஸ்ஸுங்கிறது என்ன ஆகணும் இந்த இடத்துல அதிகம் ப்ளஸ் வரும்போது ஆப்போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவாக ரிஃபல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரிஃபல் ஆகும்போது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் அங்கே இருந்த ஒரு ஃப்ளோ சர்க்கியூட் ஜென
இன்ஷியலாக ஒரு டூ தேர்ட்டி எடுத்திருப்பாங்க ஏசியை ஏசியை வந்து பிரிட்ஜில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரிட்ஜுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏசி டு டிசி க கன்வர்ஷன் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் முடித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா நடுவில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் போடுறோம் கெப்பாசிட்டாக பேரலாலாக நம்ம கொடுத்துருப்போம் எதுக்காக பேரலாக ஃபில்டர் சர்க்கியூட் சிம்பிளாக சொன்னால் ஃபில்டர் சர்க்கியூட்டு ஸோ இந்த ஃபில்டரிங் பர்பஸ்க்காக மேஜராக கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அது எப்படி ஃபில்டரிங் சர்க்கியூட் ஆக்ட் ஆகுது ஃப்ரேங்க் சொன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டரோட வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஆக்ட் ஆகும் லோ பாஸ் ஃபில்டர் கேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்களா அதாவது லோ சிக்னல் அதாவது லோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலில் பாஸ் பண்ணோம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலில் பாஸ் பண்ணாது ஸோ அதுதான் ரியலாக ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம ஒரு கரண்ட் எப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அதுதான் டெக்னிக்கல் டேம் நம்ம ஓல்டேஜ் மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஆனால் உண்மையில் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்ன்னு ஸோ அந்த இடத்த ஒரு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது பட் டிசி கரண்ட்டு ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஜீரோ ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஜீரோ ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ ஜீரோ ஹெட்ஸ் அது ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்னா அதை வந்து டேரெக்டாக கிரவுண்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டர் வந்து மேஜராக வந்து ஃபில்டரிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ரெண்டாவது முக்கியமான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டார் ஸ்டோர் இந்த வீட் இப்போ நம்ம ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரி ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஏன் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு மெமரி தான் ஸோ இந்த மெமரி குள்ளாடி எப்படி வந்து டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது சிம்பிளாக சொன்னால் அங்கே ஏற்ற ஒரு சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் அப்படிங்கிற பர்பஸ் தான் மெமரி குள்ளாடி இருக்கக்கூடியது முக்கியமாக ரொம்ப இன்டெக்ரேட் பண்ணிச்சுக்கு கெப்பாசிட்டர் ரெசஸ்டர்ஸ் தான் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஒரு மெம்மரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ளே இன்பில்ட் அதிகமாக இருக்கிறது கெப்பாசிட்டர் அசிஸ்டர்ஸ் தான் இப்போது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் உண்மையிலே அங்கே பைனரி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் எஃப்ங்கிறத என்னது ஒன் 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 ஃபைவ்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டரில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நாலு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அடுத்தது ஒரு கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அடுத்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் அடுத்த கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜிங் இந்த மாதிரி இந்த சார்ஜஸ் வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோரிங் டிஸ்சார்ஜிங் இப்படிங்கிற பர்பஸ் தான் உண்மையிலே அந்த மெமரி குள்ளே இருக்கிறது ஸோ அது வந்து ஹையர் லெவலில் வெளியே வரும்போது ஒரு டேட்டா மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடியது கெப்பாசிட்டர் தான் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு மேஜராக கெப்பாசிட்டரோட ஒரு மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதோட டைப்ஸ் ஸோ அப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம டைப்ஸ் பார்க்குறோம் இப்போ டைப்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இதை வந்து ஜென்ரலாக எலக்ட்ரோலைட்டிக் நான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் ஸோ எலக்ட்ரோலைட்டிக்னா என்ன நான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத இந்த டைப்ஸை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கோம் ஓகே இனிஷியலாக பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கா கெப்பாசிட்டர் ஸோ இந்த மைக்கா கெப்பாசிட்டரோட இமேஜை நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மைக்கா கெப்பாசிட்டரோட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இதை மைக்கா மெட்டீரியல்கள் செஞ்சுருப்பாங்க இதுக்குன்னு ஜென்ரலாக பொலாரிட்டி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது இது வந்து செராமிக் கெப்பாசிட்டர் அதாவது நான் எலக்ட்ரோலைட் லைட்டுக்கு கீழே வந்து வரும் எலக்ட்ரோலைட்டு நான் எலக்ட்ரோலைட் சொன்னேன் ஏன்னா எலக்ட்ரோலைட்டுக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா பொலாரிட்டி வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் வரும் ஏன்னா இன்டர்னல் எலக்ட்ரோலைட்டிக் லிக்விடெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது நான் எலக்ட்ரோலைட்டிக் கீழே வரும் ஸோ இதோட ரேஞ்சுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பிக்கோ ஃபேரட் டு ஒன் லேக் பிக்கோ ஃபேரட் இதோட ரேஞ்ச் ஒன் பிக்கோ ஃபேரட்லேருந்து ஒன் லேக் பிக்கோ ஃபேரட் வரைக்கும் இதோட ரேஞ்ச் இருக்கு ஆனால் இது வந்து ஃபிஃப்டி வோல்ட்டு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இந்த மாதிரி மேஜர் ரேஞ்ச் ஆஃப் வோல்ட்டில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஆனால் முக்கியமானது இது டிசி வோல்ட்டு தான் ஆப்ரேட் ஆகும் டிசி ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் கெப்பாசிட்டர் செராமிக் கெப்பாசிட்டர்னா நீங்கள் கடையிலே வாங்கலாம் ஒன் பிக்கோ ஃபேரட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைக்ரோ ஃபேரட்டு டிஸ்கு கெப்பாசிட்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க டிஸ்கு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கும் பொலாரிட்டியே கிடையாது ஓகேயா இதை வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரை நான் ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கரண்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு கப்ளிங் சர்க்கியூட்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் போங்க டெஃப்ரெண்ட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா
ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கனால தான் இதை வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு நம்ம நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதோட ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோஃபேரட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மைக்ரோஃபேரட் இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓல்டு டிசி வரைக்கும் ஆப்ரேட் ஆகிக்கும் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது கூட ஒரு தௌசண்ட் மைக்ரோஃபேரட் பக்கத்தில் என்ன போட்டிருப்பான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வால்ட் ஃபிஃப்டி வால்ட் ஹண்ட்ரட் வால்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வோல்டேஜ் பேஸாக நம்ம வாங்கியாச்சுன்னா அந்த வோல்ட்டுக்கு லெவலுக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு வேலை ஷார்ட் சர்க்கியூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட்டு ஃபிஃப்டி வந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் பெஸ்ட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஸோ இதை வந்து நம்ம வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பேஸ்டாகவும் நம்ம வாங்கிக்குவோம் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது பேப்பர் கெப்பாசிட்டர் இந்த ஏசி கரண்ட் இல்லாமல் பேப்பர் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் முன்னாடி பேப்பர் கெப்பாசிட்டர்லாம் எங்கே பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்டர் ரேடியோஸ் பழைய ரேடியோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த லென்த்துக்கு இருக்கும் நம்மளோட ஃபிங்கர் லென்த்து கூட இருக்கும் பேப்பர் கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் இமேஜில் கூட பார்க்கலாம் ஓகே பேப்பர் கெப்பாசிட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ராங்க சொன்னால் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பேப்பர் கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம ஏசி கரண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரைக்கும் ஏசியில் விட்டு தாங்கும் ஓகே அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் பாக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் காலேஜஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் இதில் வந்து கெப்பாசிட்டரில் ட்ரிம்மர் அப்படின்னு ஒரு கெப்பாசிட்டரும் இருக்குது வேரியபிள் கெப்பாசிட்டரில் ஏர் கெப்பாசிட்டர் ட்ரிம்மர் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த ட்ரிம்மர் கெப்பாசிட்டரும் நீங்கள் வந்து நம்மளோட பழைய ட்ரான்ஸ்டர் ரேடியோலாம் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் ஓகே பட் வந்து ஏர் கெப்பாசிட்டர் நான் பார்த்தது கிடையாது காலேஜில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பாக்ஸ்ன்னு ஃபுல் கவரிங் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் நாப் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க நாப் மட்டும் நாங்கள் ட்யூன் பண்ணி தேவையான கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கோ கெப்பாசிட்டர் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கோம் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரேஞ்ச் கிடையாது நம்ம ட்யூன் பண்ணுறத பொறுத்து தான் அதோட ரேஞ்ச் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் டைப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக கெப்பாசிட்டர்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாத நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாமல் இனிஷியலாக வந்த சம் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் ஓகே ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் எப்படி நடக்குதுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ சம் தேவையான கெப்பாசிட்டர் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சதுன்னு நான் பிலீவ் பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலில் லை நம்மளோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் தென் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீக்லி வீக்லி உங்களுக்கு புது புது அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் இது பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்கிற சீரியஸில் இந்த வீடியோ வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீரியஸ் வரும் பிக் சீரியஸ் வரும் ஆம் சீரியஸ் அர்ஜுனோ சீரியஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சீரியஸ் வந்து வீக்லி வீக்லியாக ஒவ்வொரு வீடியோவை நாங்கள் போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ ஸ்டேட்யூன்